Prélèvement des hémocultures. Normalement, le sang est stérile et ne contient pas de bactéries. Des patients peuvent avoir des bactéries dans leur sang en cas d'infection grave. Pour identifier des bactéries, le sang du patient est prélevé et mis en culture dans un flacon contenant un milieu de culture liquide. Sur la peau humaine, il y a des bactéries. Cette flore des bactéries est normale sur la peau saine. Si les bactéries de la peau contaminent l'aiguille pendant le prélèvement des hémocultures, ils entrent dans le flacon. Pendant l'incubation du flacon, les bactéries vont se multiplier. Cela peut donner des faux résultats. La désinfection de la peau est donc importante pour éviter des contaminations. Procédure Appliquez le garrot, fixez le garrot, choisissez un site approprié pour la ponction veineuse, palpez pour identifier la veine. Première désinfection, désinfectez la peau du patient sur le site de ponction veineuse avec le tissu imbibé de l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez une friction vigoureuse si le tissu est souillé. Répétez avec un nouveau tissu. Jusqu'à ce qu'il soit complètement propre. Attendez une minute pour laisser l'alcool sécher. Retirez la capsule du flacon d'hémoculture. Désinfectez le capuchon en caoutchouc des flacons d'hémoculture avec le tissu imbibé de l'alcool isopropylique à 70%. Deuxième désinfection. Répétez la désinfection de la peau du patient avec un tissu imbibé de l'alcool isopropylique à 70%. Attendez une minute pour laisser l'alcool sécher à l'air. Retirez une aiguille épicanienne de son emballage et connectez le connecteur lueur avec l'adaptateur du flacon d'hémoculture. Percez la veine avec l'aiguille épicrânienne. Fixez pendant la procédure. Insérez le flacon d'hémoculture dans l'adaptateur. Relâchez le garrot une fois que le sang commence à couler. Retirez le flacon d'hémoculture de l'adaptateur une fois que le volume requis est atteint. Remuez doucement en inversant le flacon plusieurs fois. Insérez le deuxième flacon anaérobique dans l'adaptateur. Une fois que le volume est re requis est atteint, retirez le flacon. Remuez doucement en inversant le flacon plusieurs fois. Insérez le tube des parines. Puis, insérez le tube de EDTA. Retirez l'aiguille épicrânienne du site de la ponction. Placez l'aiguille épicrânienne, le connecteur lueur et l'adaptateur dans le conteneur d'objets tranchants. Appuyez un pansement sec sur le site de ponction.